un llamado a reforzar los valores, a fomentar la conciencia social y a promover hábitos positivos. Ese fue el propósito de la jornada denominada Sí a la Vida, desarrollando estilos de vida saludables. El evento educativo que incluyó charlas, talleres y hasta una marcha en pro del bienestar fue organizado por el decanato de estudiantes en colaboración con varias entidades del recinto universitario de Mayagüez, así como otras agencias y centros educativos. Pues nosotros eh, necesitamos crear una familia colegial que se preocupa por estilos de vida saludables para nuestros estudiantes, para nuestros empleados y para el personal docente también. Así que esta semana eh, se convirtió en nuestra manera de darle énfasis a, al tema de estilos de vida saludable y de promover la prevención a lo que son los temas de hostigamiento, de evitar el suicidio y evitar accidentes de tránsito fatales. Un poco, ¿cómo pudieron abordar esta prevención de los accidentes en las carreteras, dado las situaciones que hemos tenido en el colegio? Pues en primer lugar, nosotros estamos bien apenados por las tragedias que hemos tenido en este año. Eh, no tenemos eh, manera ¿verdad? de poder eh, demostrar eh, nuestra tristeza eh, con relación a esas tragedias. Sin embargo, eh, tenemos un deber, y es un deber de nosotros en indicarle a los estudiantes de que, cuáles son los estilos de vida que nosotros queremos fomentar. Eh, nosotros queremos ayudarlos a que ellos reduzcan el riesgo eh, cuando están en las vías de rodaje. Y yo como ingeniero civil eh, deseo eh, asegurarme de que utilizamos todos los recursos que estén a nuestra disposición en la universidad para brindar esa orientación y ese mensaje a nuestros estudiantes primordialmente pues por los casos que hemos tenido en este semestre. Y queremos destacar en nuestros jóvenes la fragilidad de la vida. Eh, a veces la juventud nos lleva a pensar de que somos inmortales, de que esto me puede, le puede pasar a otros, pero no me pasa a mí. Hemos tenido, como dijo Francisco, en, la, en, la pasada, en, este, en este semestre, dos casos muy tristes. Eh, viene la Junta, queremos que celebremos, que disfrutemos de estas actividades, pero que lo hagamos de una forma eh, saludable, que, que después de ello continuemos disfrutando. Y ese es el mensaje que queremos llevarle a nuestros jóvenes. Otros de los enfoques temáticos de la Semana Educativa fueron la prevención del suicidio y educación sobre el hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual es una de las manifestaciones de la desigualdad social por género y de las manifestaciones de opresión contra las mujeres o contra los más vulnerables y débiles. El tema de hostigamiento sexual es un tema que tiene que ver con la vida de la estudiantado, de la facultad, del personal no docente. Y es un tema que aunque hay legislación aprobada desde hace muchos años, Años, no se discute. Es un tema que se ha ido invisibilizando y que se entiende que es provocado, y he escuchado mucha gente que dice es provocado por la manera en que las mujeres visten, por cómo se mueven, etc. Eh, y también hay casos y ha habido casos de hostigamiento sexual hacia varones. No quiero decir que, que la mayoría eh, verdad, sea de mujeres o solo de mujeres. En gran parte eh, son las mujeres las que viven el hostigamiento sexual, pero hay también hombres que viven situaciones de hostigamiento sexual. ¿Por qué lo viven? Por situaciones de vulnerabilidad, porque no se ha desarrollado un sentido de autoafirmación en la persona y porque se violan los derechos humanos y constitucionales. El marco de la conferencia es traer la importancia del respeto a los derechos humanos y constitucionales y la importancia de como comunidad universitaria, respetemos la vida, respetemos la dignidad humana y que nos hagamos conscientes de las situaciones que provocan la desigualdad. El, uno de los componentes de esta actividad de Cia la Vida es la prevención de suicidio, ¿Por qué enfatizar acerca de la importancia de la prevención de este mal? Es correcto. Eh, existe la fase remediativa porque es importante, pero medular es la fase preventiva. La Universidad de Puerto Rico siempre se enfoca en que los proyectos medulares y los proyectos dirigidos estén estrictamente en esa fase preventiva. Como parte del impacto que tenemos de depresiones, tristezas que ocurren si no se atienden y van hacia la depresión, nuestro decanato de estudiantes, en este caso el doctor Maldonado, intenta establecer, como les dije, como médula, ese proceso preventivo. Y busca... 
Del mismo modo, estuvieron presentes varios rectores de universidades del oeste. El evento concluyó con una marcha por las calles del recinto en la que nuevamente se reforzó el mensaje de sí a la vida. Para Prensa Room, en la cámara Wilberto Ríos, reportó Dayenmari Vargas.